আসলে শিক্ষকও ছিল ভিডিওতে দেখবেন ইউটিউবে আছে কি নাম সে আমাকে বলল যে মুসলমান থেকে লাভ কি মোহাম্মদ সাল্লাম তো সাফাত করতে পারবেন না ইসাত ত্রাণ করতা সাফাত করবে এই জন্য খ্রিস্টান হয়েছে ভাই মনে কষ্ট নেবেন না আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম সাফাত করতে পারবেন না মাঠে ময়দানে ওয়াজে কারাইটা প্রচার করে তারাই তো মানুষকে খ্রিস্টান বানানোর পথ করে দিচ্ছে ঠিক কিনা বলে আব্বাসির মাথা খারাপ হয় নাই জারে তারি গুতাবে তার কলিজায় রক্তের ক্ষরণ হয় হৃদয় বড়া ব্যথা সেজন্য জীবনকে বাজি রেখে মোহাম্মদ সাল্লামের এই গুলাম কাজ করে যাচ্ছে ময়দানে প্রতিটা ক্ষেত্রে কিছু একটা কিন্তু কারণ পেয়েছি বলেই এতটা কঠোর আমি হয়ে গেছিলাম আজহাবিদের ব্যাপারে তারাই তো ঘুরে ঘুরে আর সেই নাজির আলী এগারো বছর সেই শিক্ষকের কাছে যাইতেন যিনি অনেক বই লিখছে আল্লাহ রসুল সাফাত করতে পারবেন না রোড অ্যাক্সিডেন্টে ডাইল হয়ে গেছে কিন্তু কইরা গেল কি বাংলাদেশে মানুষের ইমানা কি দা ক্যান্সার ধরাই দিয়ে গেছে শেষ করে গেছে পরে আমি বললাম আমি তাকে চ্যালেঞ্জ করলাম আমার নবী মোহাম্মদ সাল্লাম সাফাত করবেন ঈসা নিজ মোহাম্মদ সাল্লামের সাফাতের জন্য কাঙ্গালের মতো দাঁড়ায় থাকবে আর তোমার নবী ঈসা ঈসা আলাহামকে আমরাও নবী মানি তুমি যারা নবী মানতেছো সে ঈসা রুহুল্লাহ ত্রাণ করতে পারবেন না বলে এই কথা কোথায় আছে আমি বলছি এটা বাইবেলে আছে বাইবেল আমার পড়া ছিল বলে না বাইবেলে নাই বলছে বাইবেল আনো এখন আর ঘর থেকে বাইবেল আনে না আর দেখবেন সব ভিডিওতে আছে দেখছেন না তো ভাই সাবধান হন সাবধান হন আর আহলে হাদিস ভাইদেরকে বলবো ভাই তোমরাও তো আমাদের ভাই আদর তো করতে মন চায় তোমাদের আকিদার কারণে সুবিধা নিচ্ছে অমুসলিমরা মানুষকে কনভার্ট করে দিচ্ছে বেইমান বানায় দিচ্ছে অতএব তোমরাও একটু সংযত হও একটু বুঝার চেষ্টা করো তোমাদের কাজকর্ম যদি অমুসলিমের পক্ষে যায় সেটা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কিছুই হবে না অতএব এই যে ফেরকাটা খ্রিস্টানদের ঈসাই তরিকা এটার জন্য আপনাদের এলাকায় ঢুকতে না পারে মনে থাকবে আরেকটা হলো বের হয়েছে টাঙ্গাইল থেকে হিজবুত তহিদ নাম শুনছেন এটা এটার আকিদা শুনলে হাসবেন না কানবেন নিজে এটার পাইবেন না এমন পাগলের গুষ্টি এটা এই হিজবুত তাহিদের আকিদা তাদের দলটা নাকি আমার আল্লাহ তালা নিজে তৈরি করে দিচ্ছেন তারপর তারা বলে দাঁত জাল কোনো ব্যক্তি নয় আমেরিকাই দাঁত জাল আমেরিকারে তুমি যত বড় গালি তো আমরা খুশি হব কিন্তু দাঁত জালকে অস্বীকার করার মানে ঈসা যে আকাশ থেকে নামবে ওইটা অস্বীকার করা ঠিক না তারপর তারা বলে কি জানেন যে এই যে বোরখা মুখ ঢাকা এগুলি কোরআন হাদিসে নেই মৌলবিদের আবিষ্কার আচ্ছা ভাই বলেন তো বোরখার কথা কোরআনে নাই আল্লাহ কোরআনে জিলবাব শব্দ ব্যবহার করছেন এই জিলবাবটাই বোরখা জিলবাবের ব্যাখ্যা ইবনু কাসির লিখেছেন এমন কাপড় যা পুরো শরীর ঢেকে থাকবে একটা চোখ খোলা থাকবে তাহলে কি চেহারা খোলা রাখা যাবে জিলবাব অর্থই এমন বোরখা এমন কাপড় এমন চাদর যা মুখ সহ পুরো শরীর ঢেকে রাখবে একটা চোখ খোলা থাকবে তাহলে একটা একটা যে বক্তা বের হয়েছে বলতেছে মুখ খোলা রাখা যাবে বোঝা যায় দাল মে কোচ কালা হ্যাঁ কাবাব মে হাড্ডি হ্যাঁ नाम शर चर्चा उजू थे ना थे इसलम बला जाते ইমাম বলা যাবে না বলতে হবে এমাম নামাজ বলা যাবে না বলতে হবে নমাজ এই এই যদি হিজবুত তাহিদের টিকটিকি পান দইরা দুলা বাইরে যেভাবে আদর করে সিন্নি নামাজ দিয়া পুলিশের হাতে দিয়ে দিবেন গায়েব অর্থ অদৃশ্য নয় যদি বলেন অদৃশ্য গায়েব তো বাতাস কি দৃশ্যমান না অদৃশ্য বাতাসকে বলতে হবে গায়েব তা চামড়ায় লাগে কি 
তাহলে অদৃশ্যকে গায়েব বলা যাবে না গায়েবের ব্যাখ্যা করেছেন ইমাম খাজেন কুল্লু মা গাবা আন হাওয়া সিল খামসা প্রত্যেক সেই জিনিস যা পঞ্চ ইন্দ্রিয় থেকে দূরে তাকে বলা হয় গায়েব তাকে বলা হয় পঞ্চ ইন্দ্রিয় চক্ষু কর্ণ জিব্বা নাসিকা ত্বক এই পাঁচটা ইন্দ্রিয় যেটা ধরতে পারে না ছুঁইতে পারে না অনুমান করতে পারে না অনুভব করতে পারে না তাকে বলা হয় গায়েব সেজন্য নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে সূর্যটা গায়েব না চোখেও দেখি চামড়ায় ধরি সাড়ে তিন হাত নিচের কবরটা গায়েব ফেসবুকে এক ব্যক্তি বর্তমানে একজন হাইব্রিড বক্তার ব্যাপারে বলেছে যে এই বক্তার এমন যোগ্যতা যা নাকি মহানবী মোহাম্মদ শাসমের ছিল না এই কমেন্ট যে করছে নিঃসন্দেহে সে কাফের হয়ে গেছে আর সে যদি বিবাহিত থাকে তার বউ তালাক হয়ে গেছে আর যদি ইসলামী হুকুমত থাকতো তাহলে মূর্তাদের শাস্তি হিসেবে তার গর্দান কেটে দেওয়া উচিত ছিল আমরা যদি তারে পাই গর্দান তো কাটতে পারবো না সরিয়া আইন নাই অন্তত জুতা দিয়া কটা গালে লাগাই দিব ঠিক কিনা এখন বলেন এই বক্তা কোন গ্রুপের বক্তা আর এই বক্তা দিয়ে তারা কি করতে চায় বুঝে আসছে বর্তমানে ফেসবুকে আপনার কোনো ভিডিও দেয়া শেয়ার দিলেই আমাদেরকে মাজার পূজারি ভণ্ড বলে গালি দেয় কারা দেয় কারা দেয় আমি বলে দেই যারা ইবন তাইমিয়া ইবদ আবদুল হাব নজদির পাঁচ আটা গোলাম ওরাই দেয় আমরা আল্লাহর অলিদের মাজার জিয়ারতের পক্ষে কিন্তু মাজার পূজার বিরুদ্ধে সবচেয়ে সোচ্চার ব্যক্তি তো আব্বাসি মাজারে সাজদা করা শির্ক মান্নত করা শির্ক চুমা চামি হারাম এই কথাগুলি সাজদা করা শির্ক এগুলো তো আমি বলি তাহলে আমরা মাজার পূজারি নই আমরা আহলে হক আহলে সুন্নত তোমরাই হচ্ছ ইবনে তাইমিয়া এবং ইবন আবদুল হাব নজদের পাঁচাটা গোলাম এবং দালাল সে জন্য এইটা দেয় ইমামের পিছে নামাজ পড়ে অথচ বলে আমি ইমাম অনুসরণ মানব কেন ইমাম মানতে চায় না কথা তো ঠিকই বলছেন নামাজের বেলায় যেমন ইমাম একজন মানতে হয় কোরআন হাদিস বুঝার ক্ষেত্রে তো একজন ইমাম মানতে হয় যিনি প্রশ্ন করছেন উত্তর উনি দিয়ে দিছেন এটা স্মরণের উত্তর হয়ে গেছে আপনি যে জ্যাকেটাকে কাফের বলেন তা সঠিকভাবে বলেন কি না জি এটার ব্যাখ্যা দিয়ে দিচ্ছি আপনার যখন আজ থেকে চোদ্দ সালের পরে কোন এক পীরের দ্বারা কুফর ঘটল আমি সেই এলাকায় লোক পাঠিয়ে চল্লিশ জন সাক্ষী জোগাড় করেছি কতজন পত্রিকার কাটিং নিয়েছি ভিডিও জোগাড় করেছি লোক মারফত যোগাযোগ করে যাচাই বাছাই করে কুফুরির ফতুয়া দিয়েছি পরবর্তীতে যারাই কুফর করছে আমি একাধিক সাক্ষী উপস্থিত করেছি ভিডিও দেখেছি এবং সেটা কাইন মাস্টারে এডিটিং কিনা তাও যাচাই করেছি অরিজিনাল ভিডিও কিনা টেলিফোনে যোগাযোগ করে যাচাই করে কুফরির ফতুয়া দিয়েছি কিছুদিন আগে এক বক্তার ইউটিউবে আসলো সে নাকি ওয়াচ করতে করতে কোনো চেয়ারম্যানকে নিয়ে কুফুরি করছে আমি আমার দুইজন ছাত্র এখানে এসেছে ওর আব্দুর রহমান এবং আলামিন দুইজনকে সে নোয়াখালী কোথায় নোয়াখালী শ্যানবাগ শ্যানবাগ ওখানে পাঠিয়ে দিছে লক্ষ্মীপুর ওখানে যে তারা যাচাই বাছাই করছে সাক্ষী প্রমাণ বলছে যে না বক্তা এটা বলে না বক্তা ঘটনা বলতেছিল মুসা নবীর আর হারুন নবীর তো মুসা নবী আল্লাহর কাছে বলছে আল্লাহ আমার ভাইকে তুমি নবী বানায় দাও এটা বলছে মুসা নবী হারুন নবীর ব্যাপারে ইউটিউব আর কাইটা চেয়ারম্যানের দিকে লাগাই দিস আচ্ছা বলেন তাহলে আমি কি যাচাই বাছাই করি না করি না আমি শরীয়তের সমস্ত নীতি সামনে রেখে যখন দেখি কারো দ্বারা কুফর হয়েছে তখনই তাকে কাফের ফতুয়া দেই আন্দাজি কাউকে দেইও না বলিও না কথা বুঝতে পারছেন এই ক্ষেত্রে আমি অত্যন্ত কঠোর 
অত্যন্ত কঠোর আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য দেখেন যাদেরকে কুফরি ফতুয়া দিছি তাদের শ্রদ্ধ গোষ্ঠীর ক্ষমতা হয়নি আমার কাছে এসে বসবে ফতুয়া তো আমার না ফতুয়া কার পরে ঠিকই মানে পরে ঠিকই মানে জি এই যে পিসাব ঠিক কইছ পরে ঠিকই মানে কিন্তু গাদা তো পানি খায় গোলা গইরা নাকি এরপর এক ভাই প্রশ্ন করেছে হুজুর গান বাজনা হারাম এটার দলিল কি এ কোরআন সূরা লোকমান ওয়মিনান নাসি মান ইয়াশতারি লাহুয়াল হাদিসি লিয়ুদিল্লাহ সাবিলিল্লাহি বিগায়রি ইলমি ওয়া ইয়াতাখিদাহা হুজুয়া উলাইকা লাহুম আযাবুম মুহিন এখানে আল্লাহ যে লাহুয়াল হাদিস বলেছেন 27 জন মুফাসসির একমত এ লাহওয়াল হাদিস বলে আল্লাহ গান বাদ্যকে হারাম করেছে ঠিক গান বাদ্য যে হারাম কোরআনে আছে না নাই আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি হাদিস আছে ইন্নাল গানা ইউমবিতুন নাফাক গান মানুষকে মুনাফেক বানায় ঠিক কি বানায় মুনাফেক বানায় তারপর Hanafi Shafi Maliki Hanbali চার ওমা সাহেব একমত কাদ ইন আকাদাল ইজমা ও আলা আননা সামাআতাল গানা ফিসকুন पक्षे मौलवी आंगलेश ठाकुर मार्का मौलवी आरा किस दलिल दे इमाम गजाल कितब जायजा সামা আর গান এক না সামা হইতো বাদ্য ছাড়া শুধু দব বাজাইতো দফ আচ্ছা বলেন তো ভাই দফ আর ঢোল কি এক জিনিস ঢোল দুই দিক বন্ধ দফ এক দিক খোলা ঠিক কি না অতএব সাবধান এই যে বাদ্যযন্ত্রের সাথে কোনো কিছু গাওয়াটাই গান আর সেটা শরীয়তে কি হারাম অনেক ভাই বলে হযরত মঈনউদ্দিন চিশতি রহমাতুল্লাহ নাকি গান বাদ্য পছন্দ করতেন खजा बाबा बैद्य दिया गान गाय दुई हाथ बाधो माथार चूल गिली चाषो সুপারি একটা মাথার তালুতে রাইখা কাঠের খরম দিয়ে দশটা বাড়ি লাগো এটা কোন কিতাবে আছে খাজা বাবা যে গান গাইতেন এটা যে কিতাবে আছে এই ফতো ওই কিতাবেই আছে তো দলিল কি আগে কিতাব আনো একটাতেই তো দুই দলিল তো তোমার দলিল হতে আমারটাও দেই তোমার টনে আমার টনে মামলা ডিসমিস মানে গান বাদ্য হারাম মৃত ব্যক্তির নামে মিলাদ ও জিয়াফত অনুষ্ঠান নাকি বেদাত না এটা আশিয়াতুল লোমাতে শেখ আব্দুল হক মহাদেশ দেলহবি বলেছেন মৃত ব্যক্তির আত্মার মাগফেরাত কামনায় জিকির ফিকির করে মিলাদ মাহফিল করে গরিবকে খাওয়ায় সোয়াবটা তাকে দেওয়া মুস্তাহাব বক্তা না তক্তা কলবের শাব্দিক ও পারিবার্ষিক অর্থ এর অবস্থান কোথায় কল হৃদয়কে বলে এটার অবস্থান বাম স্তনের দুই আঙ্গুল নিচে পিরিমুরিদের ভাষায় তাকে বলা হয় লতিফায়ে কল লতিফায়ে কল রসুলার হাদিস আছে আলা ওয়া ইন্নাফিল জাসাদি মুদগা সাবধান জেনে রেখো দেহে একটা গুস্তের টুকরা আছে ইদা সলাহাত সলাহাল জাসাদ কুল্লু ও ইজা ফাসাদাত ফাসাদাল জাসাদ কুল্লু আলা ওয়া হিয়াল কল गोस्तर टुकड़ा जो भलो हो जाए पूरा मानुषा भलो हो जाए वोट जो खराब हो जाए पूरा मानुषा खराब हो जाए जिने रेखो सेल से कुरान आयात मईदिल्लाहू फाहुअल मोहतद पूरा लिखते परे ना लोकटा बांगलाते कुरान आयात लेखा ठीक ना 
বুঝলেন মাই ইয়াহদিল্লাহ ফাহুয়াল মুহতাদ ওয়া মাই ইউদলিল ফালান তাজিদালাহু ওয়ালিয়াম মুরশিদা এর তাফসীর কি বাংলাদেশের একজন মুফতি মুরশিদের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন মুরশিদ বলতে আল্লাহকে বোঝানো হয়েছে তাই জানতে চাচ্ছি মুরশিদা এর তাফসীর কি আরশাদা ইউরশিদু মুরশিদ ইসমে ফাইল থেকে বুঝলেন এই মুরশিদের অর্থে যিনি পদ দেখান কি দেখান আর মুরশিদুল লাজি ইউরশিদুল নাস তারিক আল হেদায়া যিনি মানুষকে হেদায়তের পদ দেখান তাকে কি বলা হয় মুরশিদ তা আল্লাহ আমাদেরকে পদ দেখান হেদায়ত দুই প্রকার একটা হচ্ছে ইসাল ইলাল মাতলুব এটা আল্লাহ করেন এই জন্য আল্লাহকে মুর্শিদ বলা হয় আর দেড় হাজার বছর আগে নূর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলি সাল্লাম কোরআনের মাধ্যমে গোটা মানব জাতিকে পথ দেখিয়েছেন এই জন্য আমার নূর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকেও মুর্শিদ বলা হয় কথা বুঝতেছেন যেমন তিরমিজি দ্বিতীয় খণ্ডে সুরা আবাসার তফসির এসছে আবদুল্লা ইবনু উম্মে মাকতুম এসে আল্লাহ রসুলকে বললেন আরশিদ নিই আর রসুল আল্লাহ হ্যাঁ আল্লাহ রসুল আমাকে পথ দেখান তা সাহাবা একরাম আল্লাহ রসুলকে মুর্শিদ মনে করতেন তিন নূর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের উম্মতের মধ্যে যদি কেউ হক্কানি আলেম হয় ন্যাক্কার অলি হয় তিনি যদি মানুষকে কোরআন হাদিসের পথ দেখান তাকেও মুর্শিদ বলা যেতে পারে কথা বুঝতে পারছেন বাস এতটুকু এর বেশি উত্তরটা বুঝবেন না দরকার নেই আজকের ওয়াজে আপনি ইসলামের অর্থ বলেছেন তাহলে আসসালাম আলাইকুমের আসল অর্থ কি হ্যাঁ সালাম তো আল্লাহ তালার নাম সালাম কিন্তু সালাম থেকে তো ইসলাম না সিলমুন থেকে ইসলাম সিলমুন থেকে ইসলাম আর সালাম অর্থ শান্তি আবার আল্লাহর নাম হচ্ছে সালাম কথা বুঝতে পারছেন কথা বুঝেন নাই তা আল্লাহকে সালাম বলি কোন অর্থে শান্তি অর্থে শান্তির মালিক অর্থে কথা বুঝতে পারছেন যে লোকটা প্রশ্ন করছে মোটামুটি পড়াশোনা করে তবে পুরা পুষতে পারে নেই আল্লাহ হেদায়ত করুক